Hello all, welcome to the session. So uh, this session is about the Gauss quadrature two point method. So unit number three में हम ये जो methods पढ़ रहे हैं to calculate the area under the curve उसमें हमने trapezoidal rule, Simpson's one third rule, Simpson three eight rule के बारे में last uh, sessions में discuss किया था. Now this particular session is about the Gauss quadrature two point method. Uh, we will discuss the step by step procedure to calculate the area under the curve by using this Gauss quadrature two point method. This method is also known as a Gauss Legender method. So, you questions may ye do no words as a Gauss quadrature two point method ya is Gauss Legender method, right? So, you can confuse, confuse nahi hona hai, do no method same hai. So, here again, uh, there is a uh, step. A by step procedure to solve the numerical so hum directly numerical pe jayenge aur hum kis tarike se step by step use karke hum numerical calculate karenge hum area under the curve calculate karenge wo hum discuss karenge so let's directly move towards the numerical so here this is the numerical you can uh, read uh, the numerical first so compute the integral i is equal to integration of minus 2 to 2 e raised to minus x divided by 2 dx so this uh, integration for this integration you have to calculate the area under the curve using Gauss two point formula so is tarike se aapko uh, numerical mein ek simple numerical uh, hoga jis mein aapko area under the curve calculate karna hai aapko ek baat uh, important uh, bata do ki Gauss two point method aur iske baad jo Gauss three point method hai uske liye kuch steps aapko di hai wahi step aapko uh, follow karni hai aur aapko automatically final answer aapko mil jayega kuch uh, standard relations hai jo ki aapko direct use karne hai usme aapko khali values put karni hai and you can uh, get the answer right only just you have to put the value and you will get the answers right to is tarike se numerical bahut hi easy numerical hai dono methods bahut easy hai uh, to hum pehle इस सेशन में गॉस टू पॉइंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन इज अबाउट द गॉस गॉस क्वाड्रेचर थ्री पॉइंट फॉर्मूला और गॉस क्वाड्रेचर थ्री पॉइंट मेथड आप जिस तरीके से भी इसे कॉल uh, करना चाहोगे सो हियर एज द इन द न्यूमेरिकल फर्स्ट राइट डाउन द गिवन डेटा सो हियर राइट डाउन फर्स्ट गिवन सो लाइक व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल सो as always the function is given in the numerical so here we can write down like this f of x is equal to e raised to minus x divided by 2 this function is given in the numerical as well as the upper limit and lower limit is also given in the numerical so here x0 is equal to minus 2 and xn is equal to 2 so upper limit and lower limit is given so x0 and xn now here after uh, writing down the given data the first step is to calculate the values of c and d right so aapko given data likhne ke baad aapko sabse pehle calculate karna hai values of c and d right to c aur d calculate karne ke liye aapko relation diye hai jo ki standard relation hai wo directly aapko wo formula use karna hai wo relation use karna hai आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपको कैलकुलेट करके आंसर उसका मिल जाएगा राइट right? तो उसके लिए आप फॉर uh, एग्जांपल जैसे मैं अगर c कैलकुलेट करता हूं सो हियर राइट तो c के लिए पहले मैं सबसे पहले लिखूंगा स्टेप नंबर फर्स्ट कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ c एंड d राइट सी और डी की वैल्यू हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सो so, सी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, सी के लिए हमारे पास रिलेशन है सी इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाय टू राइट तो एक्स एन हमें क्या दिया है न्यूमेरिकल में टू माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइडेड बाय टू तो इस तरीके से हमें C की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 2, राइट right? ये हो गया C का कैलकुलेशन सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D सो फॉर D अगेन देयर इज अ रिलेशन 
standard relation that is xn plus x0 divided by 2. So xn is equal to 2 plus x0 is equal to minus 2 divided by 2. So calculate the d. So d is equal to 0. Right? बहुत ही easy numerical है. आप 100% इसको solve कर सकोगे. कोई भी numerical अगर आएगा तो आपको यही step follow करनी है. यही step by step procedure से आप कोई भी numerical cost 2 point uh, method का solve कर सकते हो. Right? So here uh, 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 that's how we can calculate the values of C and D. This is the first step. Now after calculating this value, the second step is about calculate the values of X and Y. Right? Calculate values of values of x1 and x2. Calculate the values of x1 and x2. Right? So x1 ke liye फिर से एक स्टैंडर्ड रिलेशन दिया है x2 के लिए फिर से एक स्टैंडर्ड रिलेशन दिया है वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिलेशन आपको यूज करना है उसमें आपको वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करने के बाद आपको x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी सो हियर फॉर x1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ x1 देयर इज अ रिलेशन दैट इज c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 प्लस d ये रिलेशन आपको दिया है राइट C हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 प्लस d is equal to 0 जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है तो इस तरीके से आपको मिलेगा x1 का वैल्यू सो so, x1 is equal to 1.1547 ये हमें x1 का वैल्यू मिल गया सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x2 x2 के लिए रिलेशन हमारे पास क्या है minus c divided by under root of 3 plus d right so फिर से मैं इसमें value put करूँगा so minus c मतलब minus 2 divided by under root of 3 plus 0 क्योंकि d की value 0 है right तो इस तरीके से आपको मिलेगा x2 का value so x2 is equal to minus 1.1547 this is the value of x2. So likewise, you have to calculate the values of x1 and x2. So this is the second step. Now moving toward the third step. Third step is to calculate the values of y. हमने सबसे पहले c और d calculate किया. उसके बाद हमने x1, x2 calculate किया. c और d के लिए भी standard relation दिया है. x1, x2 के लिए भी standard relation दिया है. Now next step is to calculate the values of y. So moving towards the step number third. So here write down number third. Calculate calculate values of values of y. अभी y आपको कैसे calculate करना है? तो y के लिए हमारे पास function given दिया है numerical में. Y is equal to f of x is equal to e raised to minus x divided by 2. ये हमें function given है. तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो x की values है ना, वो x की value हम यहाँ इस function में add करेंगे और हम y1, y1 और y2 calculate करेंगे. So जैसे for example, y1 के लिए अगर मैं करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा f of x1. So जहाँ पे भी x होगा, वहाँ पे मैं x1 put करूँगा. So here equation is like this e raised to minus x1 divided by 2. So x1 मैंने calculate किया था, x1 के हमने क्या calculate किया था, जैसे 1.1547 is x1, so यहाँ पे मैं लिखूँगा, e raised to 1.1547 divided by 2, ये मैं calculate करूँगा, तो मुझे मिलेगा y1 का value, right? So y1 is equal to 0.5617, 3, 8. So this is the value of y1. Right? Similarly, calculate the value of y2. So y2 ke liye mein likhunga f of x2 is equal to e raised to minus x2 divided by 2. 
सो माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू मंथ मतलब क्या होगा माइनस एक्स टू की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी माइनस वन पॉइंट वन फाइव फोर सेवन तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई रेस टू माइनस माइनस वन पॉइंट वन फाइव फोर सेवन डिवाइडेड बाय टू तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिलेगा वाई टू का वैल्यू जो कि होगा वन पॉइंट वन वन पॉइंट सेवन एट वन थ्री इस तरीके से मुझे मिल गया वाई वन और वाई टू का वैल्यू सो यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड इज ओवर नाउ फाइनल स्टेप कैलकुलेट कैलकुलेट एरिया अंडर द कर दैट इज कैपिटल ए सो दिस इज द फाइनल स्टेप राइट अभी यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्मूला जो कि होगा गॉस क्वाड्रेचर टू पॉइंट मेथड के लिए सो so, फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू मल्टीप्लाई बाय सी सो वाई वन और वाई टू हमने कैलकुलेट करके रखे वाई वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सिक्स वन थ्री एट प्लस वाई टू इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन एट वन थ्री मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू सी मैंने कितना कैलकुलेट किया था टू सो आफ्टर कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ दिस टर्म यू विल गेट द फाइनल आंसर एंड फाइनल आंसर इज फोर पॉइंट सिक्स एट फाइव थ्री सो दिस इज द फाइनल आंसर आंसर आपको किस तरीके से लिखना है आंसर आपको इस तरीके से लिखना है I is equal to under root of minus टू to टू e raised to minus x divided by टू dx is equal to फोर पॉइंट सिक्स एट फाइव थ्री ये हो गया आपका फाइनल कंप्लीट आंसर राइट सो इस तरीके से बहुत ईजी वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर द कोर बाय यूजिंग गॉस क्वाड्रेचर टू पॉइंट मेथड बहुत ही इजी न्यूमरिकल्स है सिमिलरली जब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे गॉस क्वाड्रेचर टू पॉइंट मेथड उसमें भी ऑलमोस्ट आपको सेम स्टेप परफॉर्म करनी है बट उसमें जो जैसे इसमें आपने एक्स वन एक्स टू कैलकुलेट किया था तो थ्री पॉइंट मेथड में आपको एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री कैलकुलेट करना होगा उसके लिए भी आपको स्टैंडर्ड रिलेशन दिया है ओनली यू हैव टू यूज द स्टैंडर्ड रिलेशन यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द कैलकुलेशन सो आई होप ये मेथड आपका क्लियर हो गया होगा सो थैंक यू फॉर दिस सेशन